，回来这么早啊？哎。就这上来，你赶紧有大事干嘛来我们家呀？什么你们家我们家，这地儿是我住的，我哎，不要脸！我告诉你，没有人敢打我。店我都替你买了，你就不应该再有什么奢望了啊！我知道，我在你心里也就是一提款机，可是我实话告诉你，你在我这儿也就是一个小姐的角色，你演好你的角色不就完了吗？可你偏不，别生气啊，气大伤身。我实话告诉你，那天要不是看到吴迪那傻小子，我早就把你给踹了。可没办法，我就喜欢赢，我就喜欢看到那傻小子那伤心欲绝的德行。我特别有成就感。这房子你要喜欢，可以继续住，但是别对我有太多要求。干的仔细没办法，完美主义者的弊病。哎，那那你饭也做了，碗也洗了，活也干了，你是不是该走了？不能啊，现在时间还早。哎，这电影怎么在你家呢？我早就想看了。哎，那你什么意思啊？你说你在这住着不走啊？这样好吗？可是吗？哎，别别，片子可好看了，我跟你说。啊嗯喂，怎么了？你别哭啊，有话好好说。该，我都说了不关你的事儿吧？行行行，你过来，你过来。啊，我等你，好吧？是杨子熙，说过来。喂，一讲就是他。肯定是被安迪给伤了，你这还真成避难所。哎
，怎么这么没有同情心啊？他哪是没有同情心啊？他是连同情心是什么都不知道，是吧，死疯子？你别再说了，你是不知道情况，你不知道杨子琪给老吴做了什么，他提出来要复合的。结果又对安迪投怀送抱，就为一破花店。都说什么女人容易受伤，那是因为你们女人受点伤，你们能哭能喊能叫唤，用不了多久全世界都知道了。男人不一样，男人好面子，男人不能哭，男人得忍。男人真的受了伤，我跟你说，比女人更无声，更彻底。那怎么办呢？不给老吴打个电话吧。哎。算了吧，你饶老吴一命吧。你最讨厌的杨子琪一会儿就来了，你是不是该走了？
，随便坐吧。想喝什么？茶还是果汁？茶吧。你这这么久也没什么变化，我这能有什么变化？如果每天工作应酬，就这张床最合适。怎么想起找我了？没事，就是关心你一下。瞧你这张照片，一脸不高兴的样子。那个时候我本来就不高兴，可是这张照片却是咱们这一家人唯一的合影。你以为我高兴啊？忽然之间冒出个妈，冒出个弟弟来，但那时候我已经学会了装，就算心里不高兴，脸上也能笑出来。装这事儿，我一直都学不会，所以阿姨临走的时候特别担心我和你的关系。爸走的太突然，连句遗言也没留下来。但是我知道他的意思，他希望我能照顾你，他希望你好。没错。继父一直对我挺好的，你觉得我辜负他的期望了吗？没有，你对我也挺好的。吴迪，嗯，你是不是有点怕我？说实话，有点。你要相信，我说你也好，骂你也好，都是恨铁不成钢。你性格中有太多的优柔寡断，太多的不坚决，这会妨碍你的发展。我还是那句话，我就没想要什么发展，平平淡淡的活下去，挺好的。那你，我怎么了？算了，没事。我今儿不走了，咱哥俩好好聊聊天儿。有酒吗？有啊，喝点，喝点。子熙，你的事我也听说了一些，我就想问你，你的花店到手了吗？那就是说你已经得到你想要的东西了，对吧？我不知道那个男人今天为什么打你，但不管出自什么原因，打女人的男人就不值得我们去爱。那既然你现在已经得到了自己想要的东西，那还犹豫什么痛苦什么呀？不要这个垃圾男不就得了？你现在是花店的老板娘了，可以不用依靠男人，自己就能养活自己啊。所以你就应该大胆的追求属于自己的爱情，丢掉垃圾，追回无敌。这么简单的事儿，有什么好痛苦的呀？可是。可是什么
Ibu boleh aku dia. What? Kau sebab为什么呀？因为你曾经为了那个花店放弃了无敌，对不对？你为什么要那个花店？因为那个花店是我的梦想。那你现在梦想实现了，你开心吗？ 我们总是为所谓的梦想放弃最简单的幸福，你觉得这样交换值得吗？梦想可以用我们的双手去创造，可是幸福是老天给的。其实花店已经让我砸了。我去倒点茶吧这时候喝什么茶呀这时候就应该喝酒啊今天晚上谁也不许装淑女喝哎你这个一杯就倒还挺爱要酒的呀你们主打我做陪呀喝个痛快哭个痛快他打点滴他不能
子。你现在出了那个叫杨荣熙的，杨子熙，哦，杨子熙，有没有喜欢新的姑娘？嗯，没有。撒谎，你从小就不会撒谎，你一撒谎就看得出来。不胆子告诉我，我还没确定那种感觉呢。其实是谁并不重要，感情的两情相悦，一个巴掌拍不响。我就希望有一天，你确定一下是谁，告诉我一声。嗯 ，OK。嗯，托梦鸡尾酒。行啊，哎，那小强我啊，今天高兴，哎，真高兴！我突然发现吧，其实没有男人，我们也可以很高兴。好，没错。你说女人为什么得是半边生？那根本就是不自信，应该是大半边。错，要我看，女人就应该是。<笑>干嘛给那些男人机会呀、啊？我们要全部的天不行。没错，你看天佑哥让女人就。来来来，这边你来说为什么喝？为什么？那就为天下所有真心相爱的人，不要轻言放弃。从那次以后，我真的觉得我比无敌上面还重要，你知道吗？我跟你说，我算是明白一道理，就这种事儿吧，有些没有愧疚的那一方，但凡有点良心的话，你都不会比那受伤的好过，你知道吗？嗯，而且。而且这种愧疚是你带一辈子的，你都不敢回头看。嗯，而且，而且这种愧疚吧，你经常会冒出来，你躲都躲不掉。嗯，其实你心里有爱，它只是被你偶尔藏起来了。他只是在等待一个可以尽情发光的时刻，直到你明白拥有和失去的选择之前，无论你看上去多快乐，你的心都被你这份爱伤害着。
大家提一下手上的工作，我有事情要宣布。又怎么回事啊？谁知道呀？哎，婚又发飙了吗？不知道。Everybody， 经过一个多月的努力，我们终于击败了华科。怎么傻了？我们拿到银行的大单了！今天绝对是一个非常非常值得纪念的日子，对于君雷，对于我们每一个人更是如此。在这次战斗中，你们每个人的付出我都看见了，所以每个付出心血的人都应该得到奖赏和回报。我向总部申请，今年年底带大家去马来西亚度假。好、啊。值班一班，你会不会太没出息啊？我还有一件事情要宣布，在这个案子里，有一位同事的成长得到了大家的见证。可以说，为了拿下这次的单子，它起到了关键性的作用。没错，他就是吴迪。我宣布，从今天起。吴迪正式升为副总裁特别助理，大家可以恭喜他吧！我现在代表北京电视台采访一下你升职加薪的感受。呃，我的感受。各位，在今天例会召开之前，我想为大家介绍一位新同事，石小勇先生。嗯、呃，因为后面他即将担任我的特别行政助理。嗯、呃，大家掌声欢迎石小勇先生的加盟。不知道石先生之前在哪高就啊？在一家小的广告公司。这么看来，石先生一定是有什么过人之处，要不然我们代理董事长也不会放着眼前这么多的人才，单单挑选了你啊。能进入大德，能和在座的各位成为今后的同事，我很荣幸。我非常感谢公司，还有程总，给我这个一展抱负的机会。我会努力，不会让公司和程总对我失望。至于我将来能够给公司带来些什么，还请大家拭目以待。嗯、话说得很漂亮，但是我有一点还不明白。哦，您请讲。你的这次任命，陈胜恩董事长，他知道吗？洪副总，任命我的行政助理，程总就不用知道了吧？总经理特别行政助理，这个相当于部门经理，在我们大德公司有明文规定，这个级别以上的任命必须经过董事长亲自任命才可以，否则视作无效。所以今天这次任命，可以说是毫无意义。什什么意思啊？我我我我任命自己助理资格都没有吗？对不起，这是公司的规定，谁也不许例外。你放心，我会正式向程总提出申请的。再说这件事，我以前就跟他说过。啊，那就等董事长亲自批准以后再公布吧。我知道这个决定，程总他一定会同意的。谁说我一定会同意、啊？程总，我问你不用说了，我都知道。
就是师兄某啊，是，啊。我现在宣布，刚才程峰的任命无效。我现在任命石小猛先生为大德集团公司市场推广部总经理，原人工经理调任到大七分公司，负责那里的市场推广工作。谢谢大家关照。陈总，我想知道为什么？因为我相信石先生的能力，更重要的是。他发现了我们公司和胡氏广告公司在年度合作计划上面有一个非常重要的合同漏洞，为公司挽回了近千万元的损失。具体情况，公司的法律顾问赵律师会向董事会提交一份详细报告。以后请大家多协助石先生的工作，啊，他初来乍到，希望大家多配合这不是我的风格，我都得给他换了。到底怎么回事啊？我发现了那份合同上的一个重大漏洞，然后告诉你罢了，就这么简单。当然，老头今天给我的任命也出乎我的意料。可那合同不是你你定的吗？是，而且你们双方都已经签了字，盖了章了。问题是。在这份合同的合作细则上存在着一个重大的漏洞，完全违背了双方平等互利的原则。也就是说，大德随时可以终止合同，甚至可以找出漏洞，让胡适索赔。你的意思是，你？我说了，我不会白领你这份情的，我也不可能让大德蒙受任何损失。当初我在大德和胡适合作的合约上。就埋下了一个伏笔，就为了早晚有一天，让胡荣强为自己的机关算钱买单。你还记得我求你帮我的第二件事吗？把胡氏广告公司整垮。可这样，他们公司真的就一点活路都没有了，会不会戏太过了？像胡荣强这种不择手段、唯利是图的小人，他不应该有点惩罚、有点教训吗？他欺负我整整三年了，来日不往非礼也呀！凤凤，当初是你亲口答应我帮我把他整垮的，怎么着？你现在不干了？你出尔反尔了？怎么会呢？还是吗？咱们这回是真真正正并肩战斗的兄弟了。你点什么头？你没恭喜我呢？你是不愿意我到大德来啊？你还是不愿意我担当这么重的职务啊？胡说什么呢？你来哥们不知道多高兴啊！以后上班也不至于这么无聊了。嗯。
要不要回避一下？林夏，呃，晚上是吧？好，行，我知道了。嗯，好，我们晚上见啊。好、啊，林夏，哦，嗯，哦，你们你们俩约了？哦，对，他约会晚上吃个饭。哦，嗨，我还想着咱俩晚上出去喝一杯呢，庆祝庆祝。啊，没关系，反正咱们俩以后时间多的是，那你就陪林夏吧。啊，好。那你自己吃吧。好，好。肯定不让我麻烦你，这叫什么麻烦呀、啊？这简直是我的荣幸之至。您听见没有？<笑>走吧，骑士。哎，小猛是吧？我是胡哥，今儿晚上有空咱一起吃个饭好不好啊？哦，胡哥呀，哎呦，咱们之间还这么客气干嘛呀？有啊，有时间我一定去啊。哎，胡哥，把娜娜也带上吧，我知道她肯定站你旁边呢。哦，好，好，好，好，哎，那好，那晚上咱们不见不散。好嘞，好嘞，好嘞。<笑>哎呀，休息一会儿吧，一个小时以后就可以享受丰盛的晚餐了。什么意思啊？真打算蹭吃蹭喝不早吗？那这样下去，我们三个人不就成了新同居时代了吗？那我都买了这么多菜了，那、嗯、我懂你的，亲爱的，你想住多久就住多久。你要是实在不想走的话，在这里借宿也是可以的。奶奶，我没关系啊，我可以睡沙发。你们晚上别太大声就行了啊！什么乱七八糟的，说什么呢？送开，送开！哟、哎、呦,呦喂，我怎么还会脸红？昨天的火锅薯片小事留到今天这才是大显身手。哎，你肚子太难吃吗？沈冰要不要帮帮他？啊啊啊！我就不去了吧，我这两天闻不了油烟味儿。那个，你去陆战吧。哎，这难得下厨啊！如此人间美味，应该有重爱情分享。哎，给老公打电话吧。好啊，终于有人洗碗。哎，无敌，嗯，下班了。走了，无敌。新女员工，晚上我们约来看电影。回头请你吃饭。晚上想吃什么 ？Anything， 反正你请。哎，我这样算不算贤惠啊？本经理一向两袖清风，偶尔腐败一次不算什么吧。<笑>哎，啊，老王，哥们儿今儿亲自下厨啊，你必须速速前来，还得带两瓶红酒。我晚上约了朋友。哎，谁谁，等一会儿带啊，就这么着，就这么着啊，你来，你来啊。哎，死胖子说他有事来不了。嗯，老吴呢？老吴不仅会来，还会带个美女一块儿来。美女？切，不可能！以我对老吴的了解，他是不可能那么快就找到替补的。你懂什么呀？啊，通常不叫的狗咬人才凶呢。我一直觉得老吴在这方面是很有潜力的。那你更要努力了。你在我们面前丢人你就算了，别把人给我丢到外头去。这是家属，谢绝参观，出去。哎，不是，你别勉强自己啊，实在不行的话，你就叫我一下。我怎么会不行？我怎么能不行？死方子，我告诉你，你做的饭我从来就不忘任何期望，只要你不把我的厨房炸飞了，我就谢天谢地。林夏，你记住
，你会为这句话向我郑重道歉的。够，算你狠。干嘛？赶快点点吃的吧，不然的话一会儿我们都会饿肚子的。饿肚子。这都超过预定时间快一小时了，我看他是故意的吧？你说他这什么意思啊？这么做对他有什么好处？别说了。先过了这关再说吧里边请，里边请。三妹过来了啊！来来来来，上座上座。来来，这个请请请。你看看山山在吃，堵车了你。是，没事儿没事儿。哎，服务员在哪儿？看看，吃点什么？别别，我哪会点？你来吧，哥。你还是看看，别说话。我真不行，你来你来。好，那就按照刚才我们点的下单吧。喝点酒呗。喝呗，白的还是啤的？白的呀。好，来瓶五粮液。哎，不行，我这身体不太好，最近好肿。你到底会不会做饭呢？你知道什么呀？出师未捷身先死啊。我是不敢杀生，都是善良惹的祸。轻点，轻点。这什么呀？粽子啊！蝴蝶结啊，多好看！<笑>管他呢，能止血就行了吗？这样不行，反而会不过血的。你看，那你看，你看，真是的，我觉得挺好的。什么呀？穷假的。螃蟹应该先拿酒泡一下，这样肉也会更好吃。那酒泡，嗯，白酒、红酒还是啤酒啊？白酒吗？哦，也是啊，要万一碰着一个能喝的怎么办？嗯，这都像林夏那样一杯倒就好了。嗯、疯子，不说我能死啊？啊？好了，谢谢啊。不是你看看，知道真女人跟假男人之间的区别了吧？哎，哎，杨子期，你别怪我们没提醒你啊，是你自己要留下来吃这顿饭的哦。啊？你别打的了？无敌会来，而且还会带一个美女来。嗯，会不会不方便、啊
，不方便，我我就。我没什么不方便的，我们特别方便，但我就怕一会儿老吴带一美女来，有些人会觉得特别受刺激。说什么呢你？他能好好谈恋爱，我还替他高兴。我也替他高兴。喂，快餐店吗？呃，我要打卤面的。什么打卤面？对不起啊，对不起，对不起，对不起，不要了。你干嘛呀？叫餐呢？不是好我做饭的吗？轻生不下火箭，说做饭就做饭。你们敢吃吗？小六。人家难得在你面前表现一次，那就吃呗。你看他都伤成那样了，人道点呗。嗯，好，那行，那我们姐们这次就豁出去了。好吧，林大姐，但是你要先帮我把那些活物给宰了。这个方子，我有个疑问，嗯，你到底会不会做饭？当然了，天才是需要实践来证明的。那你做过几次？这是第二次。啊，嗯，好吧，真的会吃出人命的。好，行动起来！慢点。啊，小宝，呃，要说这些年，哥哥还是挺照顾你的吧？哎，如果呢，哥哥有什么不小心得罪你的地方？那个，不是，哥，你怎么了？你说这干什么呢？啊，你看，今天我居然接到了大德的律师函，啊，说我们这个合作合同存在严重的纰漏，这下可好，不仅合同要作废，而且还需要我们公司理赔。哥哥，我一直可是非常信任您。这个合同当初也是你说没有问题的，是啊。现在公司状况你也清楚，我已经把所有的资金给垫付上去了。如果大德坚持要告我的话，不管最后官司的结果如何，拖也把公司给拖垮了呀。不是，怎么怎么会这样呢，哥？你这样吧，你就一句话，你说我应该做什么？希望你能够出面来化解这次危机，让他得履行合同。这样，你不仅拯救了整个公司，你更是救了哥哥我呀，小宝，你是知道的，我可是一直把你当我亲弟弟看的。哎，哥，你老说这话我就不爱听。怎么的，我不也一直把你当亲哥哥吗？得，闲话不说，我给他道上。不对呀、啊，哥。你说咱俩这情感都说到这份儿上，再喝这个小杯是不是有点寒碜，让人笑话？我给哥换大杯，行不行？啊，对，换大杯是吧？换大杯。哎，给哥倒上大杯来。哎，我喝不了白的。哎
给我。我叫杨子熙，我是吴迪的同学。你好，我叫吴妹，我是吴迪的领导。你好，金吧。金吧。坐吧。我怎么没说你在？坐。不影响你们吧？没有，怎么会呢、啊？嗯，他们做菜呢，马上出来。我说的是真的，哎，你看她身材多好啊！我做梦都想成为这样的女人，哎，今天终于见到活的了。<笑>什么呀？像我现在这个年纪，只能靠打工了。哪像你，青春无敌。哎，我特别喜欢你这个发型啊，可是我现在实在没有勇气留了。哎，你要是留我这个发型的话，我就败给你了。<笑>哎，我认识一个特别特别好的造型师，我介绍给你认识的。太好了，你知道吗？我来北京以后啊，我就没有合适的发型师。哎，他电话你一定要给我啊，我一定把电话给你。而且他是一个特别特别特别靠谱的造型师，实在太好了。<笑>老吴，他是我的铁哥们儿，生死之交。你是他的领导，那你以后就是我的直接领导人了，对吧？有什么需要帮忙的，直接呼叫我，小林子。小林子，这能不能帮我把吴迪给揍一顿，让他变得聪明点儿啊？得嘞，您嘞，好、哎，为什么那么笨？为什么那么笨？你变聪明点不行吗？啊？啊<笑>死了，你笨死了，笨！啊，金斌，来来来，给你介绍一个新朋友，沈斌。你好，金，小五姐。啊，小姐，叫我小五吧，别姐夫姐的。沈冰，长得真漂亮，不对，应该是美，美美美，哎，都美。我现在隆重介绍，哎呦，您看过，最美的，杨子熙。刚才吴迪介绍过了，是吗？他怎么介绍你？你笑得真蠢，你。这不传说中的京城四大美女都到齐了吗？再加上我们亚洲双帅，这个局。疯<笑>子、嗯，我们给你介绍一下。不用了，小五嘛，对不对？听都听成熟人了。疯子对吧？嗯。他说你说的更多。啊，你比传说中还要漂亮。你没传说中那么丑。好、啊，老吴，你怎么说什么呢？什么过来？我没说。过来你啊？说我？我说我什么？我说我什么呀？
极品啊！什么呀？给我装啊！你臭小子，平时他妈饿的连饭都吃不上，一上来就咽包屎、啊，可别跟你笑干什么？别胡说八道！我们干干净净的。本来母亲今天升职了，哦、我要请她吃饭，哦、这不被你给叫过来了吗？哦，<笑>行，兄弟啊，姐弟恋。职场恋、小人狗，哎，那些全是这最流行的元素，你行啊！恭喜你，终于站在了时尚最前沿。闭上你这张伪时尚的臭嘴啊！啊，人家是五位前女友，什么？前女友？兄弟，你把“前女友”这个“前”字这么刻意的强调出来，这是为什么呢？去死！死死死！明白明白明白。明白帮哥哥我一次吧，哥哥我从老家走到现在，我不容易呀、啊！你这一下就把哥哥我给打回了原形，我只能抹脖子去上吊你还让我喝多少？一直说，哥，你知不知道我现在在哪儿上班啊？哎，那你说哥，我现在已经是大德的人了，我怎么可能把大德的利益抛之于不顾，我过来成全您？小猛，你真是要赶尽杀绝！你能告诉我你为什么吗？你死也让我死个明白吗？哥。我觉得，我觉得，哎，娜娜今天晚上很可爱。<笑>哥，我跟沈冰那点糟烂事你都知道。我们俩分开之后，我挺难的，挺孤独的，挺寂寞的，也没个人陪。如果说娜娜今天晚上愿意陪我。聊聊天儿，我觉得这事儿还有缓儿，哥。但是明天早上我肯定给你送回去，就这一晚上。小猛，娜娜，名义上是我的秘书，但实际上，你你应该明白吧？哎呀，我明白了。嗨，对不起啊，没，我就因为明白，所以有这么一句话啊。叫面包和爱情哪一个更重要？这哥你跟我说的。当初这道题放在我这儿的时候呢，我觉得我没做好，所以我今天就特别想把这道题，哎，我推给哥，我看看哥怎么选择。胡哥，他今天什么都知道了，他这摆明了是在打击报复。太可爱了，坐，坐。行，小猫。我是栽了，我认怂，是不是让娜娜陪你一个晚上，你就肯放过我？你疯了吧你！你可爱了。<笑>如果娜娜愿意陪我一下，嗯，我至少能保证让大德把这个起诉书撤了。但是哥。我没那么大能耐，至于后续的合同还能不能继续履行下去，这东西我说了不算，我说了不算。可是我已经把我所有的钱全部投入到这个这个合同上面去了，我我没有合同，我他妈是一样会死的呀！所以就得看看娜娜今天晚上表现怎么样了。她晚上要表现好的话，我还是可以使使劲儿，要不然咱们完蛋了。
。小马，到我逼得这个份上，你就是有再大的怨气，你现在也出告了，是不是啊？现在也尝到了被人算计啊、逼迫呀、啊、这滋味了，你现在也知道。就为了那么点利益，放弃自己爱人这事儿，不是很舒坦了啊？小梦，我错了，我错了，是我错了，我对不起你，我求你，你高抬贵手，你高抬贵手啊！我求你啊，小梦。各位，我是真不想看你。因为我看你这样啊，我心里也挺难受的。我也不知道怎么有一天，我变得跟你一样恬不知耻了。我看着满目疮的繁华，感到痛彻心扉。怎么着，娜娜？你还表不表态啊？放过我，放过我，我。小梦，你不是人。笑呢，我发现你们俩都挺可爱的。哎呦，真以为我能不住呢？你真以为我跟疯子跟你一样吗？那么不要脸？你真以为我会看中朋友的老婆？朝人家下手，嗯，你的意思是？我的意思是，其实无论你做什么，我都不会帮你，这是你应该得到的。石小猛，做人留一面，日后好相见。千万千万别跟我作声，我听不懂。早知道这样，何必死这么早？对了，其实啊，我还真真是一直把你当亲哥哥看，真真的